Έχω πολλά ερωτήματα. Δεν τι κρατάτε πάντα τι υποσχέσει σα. Πάντοτε. Μου είχατε πει ότι θα κόψετε το τσιγάρο αυτή την άνοιξη. Πρόκειται για αναβολή, δεν πρόκειται για ματέωση τη υπόσχεση. Θα το κόψω μετά τι εκλογέ. Ανεξαρτήτω αποτελέσματο. Ανεξαρτήτω. Μάλιστα. Βιταμίνε παίρνετε προεκλογικά. Ναι, παίρνω βιταμίνη C ακριβώ γιατί καπνίζω. Βοήθεια στο σπίτι έχετε. Όχι, όχι. Η σύζυγο, η οποία είναι επαγγελματία δικηγόρο, μαχόμενη δικηγορία κάνει, αλλά ταυτόχρονα θέλει να ανταποκρίνεται και ανταποκρίνεται μόνη τη σε όλα εκείνα που αφορούν στο σπίτι. Εσεί δεν κάνετε δουλειέ. Κάνω. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, κάνω. Τι, πιάτα στην κουζίνα. Ε, τα πάντα και μαγειρεύω. Μαγειρεύω όλα τα φαγητά και όχι μακαρόνια ή αυγά τη γανιτά. Ε, κάνω και ειδικέ σπεσιαλιτέ. Δεν, αντα... δεν ανταγωνίζω. Μία, μία, μία πείτε μου. Ε, χταποδιαχνή, ε, παστίτσιο, γιουβαρελάκια. Παστίτσιο. Βεβαίω. Mm. Λοιπόν, πώ το είπατε, κυβερνό αριστερά. Κυβερνό αριστερά. Με την έννοια ότι η αριστερά δεν είναι φύση και θέση ταγμένη στο περιθώριο τη πολιτική ζωή, δεν αρκεί να καταγγέλει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει και εναλλακτική προγραμματική πρόταση και να θέλει να κυβερνήσει. Βεβαίω με προποθέσει. Με ποιου. Όταν λε θέλω να κυβερνήσω, φαντάζομαι δεν λέτε ότι θα είστε. 35% η Δημοκρατική Αριστερά. Όχι, δεν έχω την εκτίμηση ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Δημοκρατική Αριστερά. Με ένα πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνουμε σε όλε τι προοδευτικέ δυνάμει, ένα πρόγραμμα προοδευτικό για τη σωτηρία τη χώρα και την κοινωνία. Και βεβαίω και με φερέγγια πολιτικά πρόσωπα και φερέγγια πολιτικέ πρακτικέ. Ποιε είναι οι προοδευτικέ δυνάμει τη χώρα, Όλε εκείνε οι οποίε θα αποδεχθούν το πρόγραμμα που θα προτείνει η Δημοκρατική Αριστερά. Φαντάζομαι όταν λέτε προοδευτική. Δύναμη δεν εννοείται μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θεωρείται και δυνάμει του ΠΑΣΟΚ και πιθανόν και δυνάμει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, με δυνάμει τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνουμε την οποιαδήποτε συνεργασία. Ούτε με δυνάμει του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, εάν προωθηθεί εν τέλει αυτή η κυβέρνηση συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Μου λέτε λοιπόν ότι εμεί δεν είμαστε ο τρίτο πόλο εάν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα βρουν. Δεν θα είμαστε το αριστερό άλοθη. Όχι, το έχω πει. Αλλά από την άλλη, εάν κάποια πράγματα τα αποδέχεται το Πασόκ, μπορούμε να συνεχίσουμε και μαζί. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση. Αλλά αυτή την ώρα το Πασόκ κινείται με μια βαθιά νεοφιλελεύθερη συντηρητική πολιτική, η οποία πάντοτε συνυπολογίζεται και συνεκτιμάται και με όλα εκείνα που έπραξε όταν ήταν κυβέρνηση, όταν κυβερνούσε τον τόπο ή αν θέλετε όταν συγκυβερνούσε τον τόπο με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Παπαδήμο. Ο Παπαδήμος έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Ο κύριος Παπαδήμος διεκπαραίωσε τη συγκεκριμένη αποστολή την οποία είχε, τη Δανειακή Σύμβαση, την ανταλλαγή των ομολόγων, αλλά βεβαίως εφάρμοσε και την πολιτική των μέτρων, τα οποία γονάτισαν ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Πείτε μου κάτι όμως, ποιο θα ήταν ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν λέω για σας. Εσείς φαντάζομαι θέλετε να πάρετε πάνω από 10%. Εσύ δεν είναι. Εμεί θέλουμε ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Να είσαι στο πρώτο κόμμα τη αριστερά. Είναι... Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ο στόχο μα αυτό. Εμεί οριοθετούμε τον στόχο μα να βγει δυνατή από τι εκλογέ η Δημοκρατική Αριστερά για να μπορέσει να επηρεάσει τι πολιτικέ εξελίξει. Προφανώ για να υπάρξει θετικό δημοκρατικό αποτέλεσμα για τη χώρα και την κοινωνία. Ναι, αλλά το υπόλοιπο εκλογικό αποτέλεσμα, ποιο πρέπει να είναι. Απέφχεστε, φαντάζομαι, μια αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ιτηθεί ο δικοματισμό. Mm. Θέλω να ιτηθούν και τα δύο κόμματα που συγκρότησαν το πολιτικό στερεότυπο του δικοματισμού, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, που είναι η μεγάλη ένοχη για την κατάντια τη χώρα και για τα όσα η κοινωνία τούτη την ώρα δέχεται στι πλάτε τη. Mm. Αν ιτηθεί τόσο πολύ το Πασόκ, ώστε να μην μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση μαζί με εσά και κάποιου άλλου τη αριστερά, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στη χώρα. Ε, τότε εκτιμώ ότι θα πάμε σε επαναληπτικέ εκλογέ. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, πιστεύετε ότι πρέπει να ξαναγίνουν εκλογέ εάν η πρώτη καταγραφή δεν δίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. ή να προσπαθήσουμε πρώτα να συνεργαστούμε και μετά να γίνουν εκλογέ. Ε, η προσπάθεια θα καταβληθεί. Ναι. Αλλά θα καταβληθεί στη βάση μια συγκεκριμένη πρόταση, τουλάχιστον που θα απευθύνει η Δημοκρατική Αριστερά. Έχω την εκτίμηση όμω, στη βάση των σημερινών 
συσχετισμών και καταστάσεων ότι δεν θα καταστεί δυνατό. Πάντως έχω ακούσει και τα δύο για σας και για το Πασόκ. Έχω ακούσει κάποιους που λένε με κανέναν τρόπο ο Κουβέλης να μην στηρίξει το Πασόκ, αλλά έχω ακούσει και κάποιους άλλους που λένε αφού βγάλαμε δήμαρχο δικό μας, γιατί να μην μπορεί να ορίσουμε και έναν υπουργό δικό μας. Κοιτάξτε, είναι τελείω διαφορετικό ζήτημα η υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και διαφορετικό θέμα η συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, δηλαδή το τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής κοινής και μάλιστα με ζητούμενο, με κέριο και κύριο ζητούμενο, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Η κύρια πρότασή σας, όταν φτάσουμε στη στιγμή της συνεργασίας, ποια θα είναι. Δηλαδή, η, η Νέα Δημοκρατία λέει επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Το Πασόκ λέει εφαρμογή του μνημονίου. Το λέω απροστευτικά τώρα. Ο Τσίπρας λέει ε, διαγραφή του χρέους. Αυτό δεν είναι η, η κύρια πολιτική του. Το Κουκουέ λέει ε, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κύρια πρόταση του Κουβέλη ποια είναι. Παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Σταδιακή απαγκίστρωση από την Δανειακή Σύμβαση με αναδιαπραγμάτευση και άρση όλων εκείνων των μέτρων που έχουν ρημάξει, έχουν κονιορτοποιήσει την κοινωνία. Επιγραμματικά σας λέω ότι το πρώτο που διεκδικώ είναι η άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που μείωσε τραγικά τους κατώτατους μισθούς, το μεροκάματο, τις συντάξει και βεβαίως τον επέβαλε η πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης και τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών. Και από εκεί και πέρα η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη για την οποία επανειλημμένα μιλάω και φωνάζω εδώ και χρόνια. Άρα η σκέψη, μάλλον η πρόταση του Τσίπρα για διαγραφή του χρέους, δεν θα βρίσκει σύμφωνο. Η διαγραφή του χρέους σημαίνει μονομερή ενέργεια και ταυτόχρονα έξοδο της χώρας εκ των πραγμάτων από την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Θα είναι το τυπικό πτωχευτικό γεγονός. Μάλιστα. Του το έχετε πει. Το έχω πει δημόσια. Εάν η Ευρώπη σας βάλει ένα δίλημα ότι ή θα κάνετε αυτά που λέμε και αυτά που έχουμε συμφωνήσει στα μνημόνια ή θα φύγετε από το Ευρώ. Τι θα επιλέξετε. Στην πολιτική δεν υπάρχουν διλήμματα. Πολύ δε περισσότερο που ανακαθορίζονται και μπορούν ακόμη πιο δυναμικά να ανακαθοριστούν προς προοδευτική κατεύθυνση ή εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Ελπίζετε στον Φρανσουά. Ε, ελπίζω α, α, αναμφισβήτητα στο τι θα γίνει στη Γαλλία με τον Ολάντ, αλλά περαιτέρω ελπίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη της Μέρκελ που διαμόρφωσε ο γαλλογερμανικό άξονα. Εμεί θέλουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια γερμανική Ευρώπη. Ο Νίκο Δήμου, που έχει γράψει και το Ειδιστοιχείο του Ναϊσέ Έλληνα, έγραψε πρόσφατα ότι το δίλημα δεν είναι δεξιά ή αριστερά, δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Το δίλημα σήμερα είναι μεταρρύθμιση ή αδράνεια. Οι μεταρρυθμιστικέ τομέ πρέπει να υπάρξουν και στον πυρήνα τη δημοκρατική αριστερά, τη πολιτική τη, βρίσκεται η μεταρρύθμιση. Ναι. Εμεί λέμε ότι χωρί μεταρρυθμίσει δεν μπορεί να περπατήσει ο τόπο. Άρα συμφωνείτε μαζί του, αυτό είναι το δίλημα σήμερα στην κοινωνία. Το δίλημα είναι οι μεταρρυθμίσει και ταυτόχρονα η σταδιακή απομάκρυνση, ο απεγκλωβισμό και η απαγκίστρωση από τη Δανειακή Σύμβαση, η οποία δυσχεραίνει και τι μεταρρυθμίσει. Λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, το είπε ο Παπανδρέου, έτσι. Αλλά τώρα τελευταία το λένε και αρκετά στελέχη της αριστεράς. Δηλαδή λένε ότι θα μας σώσει το πετρέλαιο που έχουμε στο υπέδαφός μας. Θα μας σώσουν οι πολεμικές αποζημιώσεις. Θα μας σώσουν τα λεφτά των εφοπλιστών που θα πρέπει να τα πάρουμε. Υπάρχουν τέτοια λεφτά. Λεφτά με την έννοια του χρήματο στο δημόσιο ταμείο δεν υπάρχει. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι η δυνατότητα να εξευρεθούν χρήματα με την πάταξη της παραοικονομίας, η οποία λέει λέτε το 30% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, με την πάταξη επίσης της διαφθοράς που κατέχει και λιμένεται το 10% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Yeah. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες στο να υπάρξουν κάποια χρήματα. Τουλάχιστον χρήματα τα οποία δεν θα επιτρέπουν αυτό το απαράδεκτο που έγινε, όταν σημειώνονταν έλλειψη εσόδων και συνεχίζει δυστυχώς να σημειώνεται έλλειψη εσόδων, ο εύκολος στόχος, το αντίρροπο ήταν περικοπή μισθών, συντάξεων, ημερομισθίων και κοινωνικών δαπανών. Η διαφθορά είναι θέμα της πολιτικής ελίτ όμως ή είναι κάτι ευρύτερο. Δηλαδή είχαμε 
700 πόσου, 700 τυφλού στη Ζάκυνθο. Και τελικά έχουμε 40 τυφλού. Έχουμε 40.000 συντάξει μαϊμού. Έχουμε νοσοκομεία τη επαρχία που στοιχίζουν όσο τα νοσοκομεία του Λονδίνου. Μήπω το Σαράκι έχει φάει και ένα τμήμα τη κοινωνία. Η διαφθορά είχε την κορυφαία έκφρασή τη διαχρονικά στο επίπεδο τη πολιτική. Γι' αυτό και το μεγάλο ζήτημα είναι να προκύψει η πολιτική διαφάνεια. Ναι. Να σπάσει το κέλυφο τη ατιμορρησία και να ανατραπεί το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι γεμάτο διαφθορά. Ναι, αλλά όταν λέμε. Με επιτρέπετε. Παρακαλώ. Όταν λέμε φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι ξένοι, ίσω έτσι να λέμε ότι και εμεί δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι απλά τα προβλήματα. Πρέπει να αλλάξουμε μόνο του πολιτικού. Βεβαίω, πρέπει να κάνουμε πολλά. Γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσει. Γι' αυτό και το χτύπημα και η ανατροπή του πελατειακού κράτου. Ναι. Το πελατειακό κράτο γέννησε μία διαφθορά η οποία διαχύθηκε και σε ορισμένου αρμού και φυλάκου τη ελληνική κοινωνία. Το παράδειγμα που αναφέρατε για του ποικιλώνυμου αναπήρου, χωρί να είναι, τι είναι, είναι η λειτουργία του πελατειακού συστήματο. Ο Γραμματικάκη έγραψε πρόσφατα ότι η χώρα χρειάζεται reset. Η χώρα χρειάζεται μία αναδόμηση του ελληνικού δημοσίου και επανεκκίνηση. Και αυτά μπορούν να βαίνουν παράλληλα. Ναι. Την ώρα που θα γίνεται η αναδόμηση, ο εξορθολογισμός και η αναδιάρθρωση, την ίδια ώρα μπορεί να υπάρχει και η εκκίνηση. Διότι υπάρχουν και στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα στον χώρο της δημόσιας διοίκηση, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν, διότι και αυτά υποτάχτηκαν στην απαράδεκτη και επικίνδυνη λογική του πελατειακού κράτους. Είδα μια κυρία, μια γριά σε ένα δελτίο ειδήσεων που είπε ότι θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή με προστατεύει. Αν με προστατεύει η αριστερά, θα ψήφιζα αριστερά. Ναι, όταν η δημοκρατική πολιτική διαμορφώνει κενά, αυτά τα κενά σπέβδουν και τα καταλαμβάνουν ποικιλώνυμα ακραία πολιτικά μορφώματα. Ναι. Και ένα τέτοιο είναι η Χρυσή Αυγή. Κατά συνέπεια η απάντηση είναι ότι Δημοκρατική υποχρέωση είναι. Υποχρέωση τη αριστερά, τη δικιά μα αριστερά. Να μιλήσει, να προγραμματίσει και να προωθήσει αυτό που λέμε και ασφάλεια του πολίτη. Είσαστε υπέρ τη ύπαρξη κέντρων κράτηση μεταναστών. Είμαι αντίθετο. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν και να προκύψουν κέντρα φιλοξενία. Τι αλλάζετε δηλαδή τον τίτλο από κέντρα κράτηση, θα λέτε κέντρα φιλοξενία. Βεβαίω, διότι τα κέντρα κράτηση έχουν εγκλεισμό. Ενώ τα κέντρα φιλοξενία έχουν την δυνατότητα υποδοχή έω ότου διεκπεραιωθούν οι αναγκαίε διαδικασίε. Προκειμένου να κρυθεί αν κάποιο έχει νομιμότητα παραμονή στη χώρα και νομιμότητα εισόδου. Και βεβαίω το πολιτικό άσυλο είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στον οικονομικό μετανάστη. Ταυτόχρονα υπερασπίζομαι την άποψη ότι η χώρα δεν αντέχει άλλου ξένου πολίτε και ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η συνθήκη Δουβλίνο 2 προκειμένου να είναι ελεύθερος ο ευρωπαϊκός χώρος για την μετακίνηση των ξένων πολιτών που έρχονται στην Ελλάδα και την επιλέγουν ως πρώτο σταθμό. Και βεβαίως από εκεί και πέρα η κατανομή η οποία πρέπει να γίνει στη βάση της ευρωπαϊκής κλίμακας. Δεν αντέχει η χώρα άλλους ξένους πολίτες. Και αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει είναι σε βάρος και των Ελλήνων, των συνελλήνων, αλλά σε βάρος και των ίδιων των ξένων πολιτών, που από τα πράγματα, με δεδομένη και την απουσία μιας μεταναστευτικής πολιτικής, περιθωριοποιούνται. Και το ναι. περιθώριο, κύριε Θεοδωράκη, γεννάει και αποκλεισμό και παραβατικότητα. Έχουμε κάθε μέρα ένα καινούριο χωριό μεταναστών στην Αθήνα. Έτσι, γύρω στα 250 με 300 άτομα φτάνουν στην Αθήνα ε, από τα σύνορα. Μου λέτε να μην το περιορίσουμε αυτό, αλλά να ανοίξουμε το αεροδρόμιο και τα λιμάνια, ώστε να φεύγουν αυτοί... Στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι μόνο αυτό και όσοι δεν έχουν νομιμότητα παρουσία στην Ελλάδα να μην τους επιτρέπεται η είσοδο στην Ελλάδα. Αυστηρότερο σύνορο δηλαδή. Αυστηρότερο έλεγχος. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την γελιότητα των σύρματοπλεγμάτων και τα άλλα συναφή. Ο έλεγχος είναι έλεγχος. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τερτύπια. Λοιπόν, έχω δέκα ερωτήσεις και θα ήθελα απαντήσεις με Μία πρόταση. Θα το προσπαθήσω. Αποποινικοποίηση τη χρήση ναρκωτικών. Ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο, δεν το ήθελε το λαό και δεν ψηφίστηκε. Ναι ή όχι. Ναι, βεβαίω. Αλλά με τι προποθέσει που έχω πει. Αυτό έχει σχέση και με την ποσότητα, έχει σχέση και με άλλε διαδικασίε. Αλλά καταρχήν, ναι. σοδο τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ναι, εφόσον εξασφαλίσει το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κεκτημένο. Πότε, σε 10 χρόνια? Εάν δεν το εξασφαλίσει, να μην εισέλθει. Βουλή 200 βουλευτών. Όχι κατά ανάγκη. Βουλή με στοιχεία κυβερνώσας βουλής. Βουλή με ουσιαστικές αρμοδιότητες. Βουλή που δεν θα σέρνεται πίσω από την εκάστοτε κυβέρνηση, την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, με παρακολουθηματική σχέση. Εάν εξασφαλιστούν αυτά, γιατί όχι και 200. Το ελληνικό να γίνει πάρκο ή να δοθεί για ανάπτυξη. Το ελληνικό να γίνει στο μέγιστο μέρος του πάρκο, διατοπικό και βεβαίως υπάρχει χώρος να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες. Και πάντοτε με την παρουσία στην διαχείριση των όμορων δήμων στο πλαίσιο ενός νομικού προσώπου. Η πολιτική που υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο, πέρα από τις πολιτικές ευθύνε που έχουν και που θα τις αποφασίσει ο κόσμος, έχουν και ποινικέ ευθύνε. Εάν ενήργησαν δολίως, ναι, αλλά είναι προς απόδειξη. Ενώ... Ζητάτε να διερευνηθεί και ποινικά αυτή η υπόθεση. Όχι, δεν ζητώ την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, διότι η πολιτική επιλογή ήταν εγκληματική πολιτική, πολιτική η οποία οδήγησε τη χώρα στην κατάσταση που σήμερα βρίσκεται. Θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η επιλογή, θα μπορούσε να αποφευχθεί η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά δεν θα ποινικοποιήσω και πολιτικές πράξεις προς τις οποίες είμαι όχι μόνο αντίθετος, αντίπαλος, επίμονα αντίπαλο. Ναι ή όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όχι. Ο χώρος της παιδείας πρέπει να είναι δημόσιος. Με συμπεριφορές όμως εξορθολογισμένες, αναδιαρθρωμένες, που θα μπορούν πράγματι να υπηρετούν την ανάδειξη του δημόσιου αγαθού που λέγεται παιδεία. Τζαμιά στην Αθήνα. Βεβαίω, γιατί όχι. Κινήματα ανυπακοής του τύπου δεν πληρώνουν τα διόδια ή δεν πληρώνουν το χαράτσι. Βοηθούν αυτή τη στιγμή. Όσο και αν ήταν δηλωτικά της αγανάκτησης του κόσμου, της αντίθεσης των Ελλήνων πολιτών προς απαράδεκτα μέτρα, την ίδια ώρα δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Άρα δεν συμφωνείτε. Βεβαίω. Ο Δήμαρχος Αθήνας, που είναι δική σας επιλογή. Πρότασή μου. Ζητά οι μικρές διαδηλώσεις να μην κλείνουν το κέντρο της Αθήνας και να βρούμε κάποιου κανόνες πια στον τρόπο που διαδηλώνουμε. Τι λέτε, να το συζητήσουμε, ναι ή όχι. Αυτό είναι και επιταγή του ίδιου του συντάγματο. Πράγματι πρέπει να συζητηθεί. Δεν είναι δυνατόν 10-15 άνθρωποι να κλείνουν το κέντρο τη Αθήνα ή 20 και 30. Ναι. Βεβαίω σε καμία περίπτωση αυτέ οι ρυθμίσει δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν περιοριστικά του δικαιώματο των πολιτών να συνέρχονται, να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται, να διεκδικούν. Όμω αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιστρατεύεται και το δικαίωμα τη πόλη να υπάρχει, να ζει. Δηλαδή, μου λέτε ότι όταν έχει συλλαλητήριο για ΣΕΚ και ΑΔΔ, είναι λογικό να κλείνει το κέντρο. Αλλά όταν... Και μια άλλη μεγάλη συλλογικότητα. Ναι, αλλά όταν η διαδήλωση είναι κάποιων ανθρώπων που, που μπορούν να περιοριστούν σε μια λωρίδα, Βεβαίως. να είναι σε μια λωρίδα. Ακριβώ για να μπορεί να λειτουργεί και η πόλη. Ναι. Δεν τα πήγαμε κι άσχημα. Μέσου χρόνου είμαστε. Ναι, νομίζω ναι. Πάμε λίγο στον υπολογιστή σα. Τι και τι κάνετε στον υπολογιστή. Σερφάρω. <laughs> Το δεύτερο που κάνω είναι παρακολουθώ όλα τα social media. Επίσης διαβάζω μερικά ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία υπάρχουν. Έχετε δει τι σα ρωτάνε στο εκλογέ 12. Ναι, ναι, το έχω δει. Ε, πολλά ερωτήματα. Πολλά και ενδιαφέροντα. Θα σας πω τα πιο δημοφιλή. Το 1980 η Ελλάδα είχε 200.000 υπαλλήλου του δημοσίου. Στην εποχή των Ιντερνετικών συναλλαγών, είναι λογικό να εργάζονται περίπου ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, λογικό δεν είναι. Και αυτό το οποίο έχει προκύψει, αυτή η υπερφόρτωση του ελληνικού δημοσίου, ήταν ένα γέννημα και αυτό του πελατειακού κράτου. Ο Δημήτρη Σωτηρόπουλο αλλά και πολλοί άλλοι ρωτάνε. Η ιστορικό Μαρία Ρεπούση θα είναι υποψήφια με το κόμμα σα στην Αλφα Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε τι απόψει τη. Πρέπει να σας πω, έχω διαφορετική άποψη από αυτή που διατύπωσε αρχικά στο βιβλίο της. Είναι όμως δικαίωμα, δικαίωμα επιστημονικό, ιστορικό, να έχει το όποιο τελεχός μας την όποια άποψη θέλει. Αλλά προσωπικά δεν συμφωνώ με τη συγκεκριμένη διατύπωση η οποία επελέγει για το συγκεκριμένο θέμα. Μικρά Ασία, συνοστισμός κτλ. Μόνο για τη λέξη αυτή. Ναι. Διότι κατά τα άλλα η περιγραφή είναι απόλυτα ορθή. Ο Αλέξανδρος... 
και πολλοί άλλοι χρήστε λένε πώ γίνεται να είστε υπέρ του ευρώ και τη Ευρώπη και κατά του μνημονίου. Διότι πρώτον το μνημόνιο θα μπορούσε να μην υπάρχει, δεύτερον η δανειακή σύμβαση δεν ήταν αναγκαίο να υπάρχει και μάλιστα με τα μέτρα αυτά. Η συμμετοχή στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και στο ευρώ δεν είναι μονόδρομο. Και κατά συνέπεια, όποιο εγείρει το σχετικό δίλημα, θέλετε Ευρώπη να δεχθείτε και την Δανειακή Σύμβαση, είναι ένα δίλημα. Είναι ένα δίλημα το οποίο προσπαθεί να εγκλωβίσει τον ελληνικό λαό. Υπάρχει και άλλο δρόμο. Αρκετοί χρήστε ρωτούν, σε περίπτωση που η επωνυμία και η ταυτοποίηση τεθούν ω προπόθεση για τη λειτουργία ενό ελληνικού μπλοκ, εσεί τι θα είστε, υπέρ ή κατά. Εγώ θα είμαι υπέρ τη επωνυμία. Ναι. Και θα είμαι υπέρ τη επωνυμία διότι στη δημοκρατία η επωνυμία είναι εκείνη που διαμορφώνει και δικαίωμα και υποχρέωση. Για ποιον λόγο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή τη Ελλάδα δεν ενώνονται όλε οι αντιμνημονιακέ δυνάμει ανεξαρτήτω ιδεολογικού προσανατολισμού. Διότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ του. Δεν αρκεί η αντιμνημονιακή θέση να διαμορφώσει κοινή πολιτική βάση. Εναντίον του μνημονίου ψήφισε η Δημοκρατική Αριστερά, αλλά εναντίον του μνημονίου ψήφισε και το κόμμα του κυρίου Καμένου. Ψήφισε και ο κύριο Καρατζαφέρη και ο κύριο Σαμαρά. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι δεν αθρίζονται οι αντιμνημονιακές δυνάμει σε ό,τι αφορά την ψήφο του εναντίον του μνημονίου σε ενιαίο πολιτικό άθροισμα. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σα, λέει ένα χρήστη, στο θέμα τη χρηματοδότηση των χρεοκοπημένων ιδιωτικών τραπεζών. Τη χρηματοδότηση από το κράτο και κατά συνέπεια από το ιστέρημα του φορολογούμενου. Είστε υπέρ. Είμαι κατά. Αλλά και σε όσε περιπτώσει για να μην δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει να στηρίξει κάποιε τράπεζε, θα πρέπει να αναλάβει μετοχέ κοινέ. Δηλαδή να αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο αυτών των τραπεζών. Με ποιον πρωθυπουργό θα μπορούσε να πορευτεί η χώρα με βάση τις απόψεις σας, εκτός από σας. Δεν το έχω σκεφτεί. Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ας επαναλάβω. Βεβαίως, τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους, παίζουν το ρόλο τους. Αλλά φορείς ποια πολιτική αντίληψη και ποια πολιτική συνολικότερα είναι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η δική σας πολιτική φιλοδοξία ποια είναι. Να μπορέσω να συμβάλλω... Αντί πρόεδρος μια κυβέρνηση συνεργασία. Όχι, 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 μακριά από μένα τέτοιε. Επιλογέ και φιλοδοξίε. Η επιδίωξή μα είναι μια ισχυρή και δημοκρατική αριστερά να μπορέσει να επηρεάσει σημαντικά τα πράγματα για να βγει η χώρα από την κατάσταση που βρίσκεται. Η χώρα ζωντανή και όπω επιλέγω να λέω σταθερά, με την κοινωνία όρθια. Αυτή είναι η σταθερή επιδίωξή μου. Γι' αυτό και ζητώ. Ζητώ από του Έλληνε πολίτε και τι Ελληνίδε να δώσουν δύναμη στη δημοκρατική αριστερά. Γιατί η δημοκρατική αριστερά είναι. Πολιτική δύναμη ευθύνη απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Σα ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Το τελευταίο ήταν λίγο σαν διάγγελμα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν όπω ακριβώ θα θέλαμε. Ε, Α κάνω κι εγώ ένα διάγγελμα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και εγώ.